నమస్కారం ప్రయాణ పలహారాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం చదువులతో ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ తో అలసిపోయిన పిల్లలకి చక్కగా బోల్డర్ ప్రదేశాలు చుట్టేస్తూ నచ్చినవి అన్ని కూడా చూసేస్తూ అలాగే శక్తిని కోల్పోతూ కూడా ఉంటారు ఎందుకంటే తిరిగే ప్రయత్నంలో తిండి మీద ధ్యాస అనేది తగ్గిపోతుంది అందుకనే తింటూ తిరిగితే అది కూడా ఆరోగ్యంగా తిరిగితే ఎంత బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది కదా మరి వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా శక్తివంతంగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి నచ్చిన పదార్థాలు మనం చేసి పెట్టాలి చూడగానే ఇష్టపడాలి వాళ్ళకి ఆ కలర్ నచ్చాలి ఫస్ట్ తర్వాత టేస్ట్ నచ్చాలి ఇవన్నీ మనం చేయాలి అంటే తల్లిదండ్రులకి చాలా పెద్ద టాస్క్ అది నిజమే మరి ఆ టాస్క్ మీరు ఎలా చేస్తారు అన్నది మాకైతే తెలియదు కానీ మేము ఈ రోజు మీకు ఒక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసి ఒక మంచి పలహారం తోటి మరి మీరు రెగ్యులర్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫాలో అవుతూ ఉంటే మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది పిల్లల విషయంలో అయితే మనకి ఒంట్లో కాస్త నీరసంగా అనిపించినప్పుడు కాస్త స్వీట్ తినగానే నుంచుంటాం అనమాట వచ్చింది నాకు ఎనర్జీ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అని చెప్పేసి మరి అలాగ ప్రయాణాల్లో అలసిన మనకి కాస్త ఉల్లాసాన్ని ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే ఒక చక్కటి స్వీట్ పలహారంతో మీ ముందుకు వచ్చేసాము మరి దాని పేరే గాజుర హల్వా గాజర్ హల్వా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం గాజర్ తురుము పాలు నెయ్యి పంచదార పంచదార ఇలాచి పొడి డ్రై ఫ్రూట్స్ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా ఏ మాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ఈ స్వీట్ ని తయారు చేసుకుందాము సో మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాము స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్యాన్ తీసుకొచ్చి ముందుగా అయితే మనం కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని డ్రై ఫ్రూట్స్ ని వేగం చేసుకుందాం స్వీట్ అనగానే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు పిల్లలు ఏంటి పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇష్టంగా తింటారు దాంట్లో మేము ఇద్దరం ఫస్ట్ ఉంటాం ఇప్పుడు ఓకే మనకి నెయ్యి అయితే వేడైంది సో ఇందులో మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇందులో మనకి జీడిపప్పు కిస్మిస్ బాదం పప్పు ఉన్నాయి ఇవి వేయించేసుకుందాం స్వీట్లలో మనకి అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటే అంత బాగుంటుంది కదా గాజర్ హల్వా చూసుకున్నట్లయితే మనకి కాస్త పేషెన్స్ కావాలి ఎందుకంటే తురుమాలి కదా ఆ పెద్ద క్యారెట్ ని తీసుకుని మనము తురుముతూ తురుముతూ ఉండాలి సో ఈ తురిమే ప్రయత్నంలో అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను తురిమే ప్రయత్నంలో చాలా సార్లు నా వేళ్ళు కూడా తురిమేసుకున్నాను మా వాళ్ళకి స్వీట్ పెడదాం అంటే అదేంటో నాన్ వెజ్ అయిపోయింది చాలా సార్లు సో అందుకే ఇలాంటివి మనకి జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి కాస్త ఇంట్లో ఎవరన్నా గాజర్ హల్వా చెయ్యి అని అడిగితే కాస్త అమ్మో అని చెప్పేసి అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే కాస్త జాగ్రత్తగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మన కాన్సన్ట్రేషన్ ధ్యాసన అంతా కూడా మనం తురిమే ప్రదేశం తీసేసే చింక మనం ఇవి వేగిపోయినాయి సో ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం ఈ తురుముని వేసేసుకుందాం గాజర్ తురుము నెయ్యిలోనే వేస్తున్నాం కాబట్టి దానికున్న పచ్చి వాసన అంతా పోయి మంచి స్మెల్ సువాసన వస్తుంది అవును పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మనం వేయించుకోవాలి ఇది కావాలంటే కొంచెం నెయ్యి ఎక్కువ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా జస్ట్ ఒక రెండు నిమిషాలు మనం నేతిలో వేయించేసుకోవాలి ఇది వేయించుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత పాలు పోసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు మనము రెండు కప్పుల క్యారెట్ తురుము తీసుకున్నాము ఆ రెండు కప్పులకి మనము ఒక కప్పు పాలు పోసుకుంటున్నాము అంటే చూసుకుని మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఓకే మామూలుగా అయితే పాలు వేయరు కదా ఓన్లీ ఏమంటారు చక్కెర పాకంలోనే హల్వా లాగా చేసేస్తారు కొంచెం పాలు వేస్తే సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది ఓకే చక్క టేస్ట్ కూడా బాగుంది పిల్లల కోసం కాబట్టి అంటే నిల్వ ఉండదు నిల్వ ఉండదు అంటే మనం రోజు అంటే ఏదైనా ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు మన ఇంట్లో ఎవరిదైనా బర్త్డేస్ అయినప్పుడు ఏదైనా అయినప్పుడు సేమియా పాయసం అలా చేసుకుంటాము సో అలా కాస్త డిఫరెంట్ గా కావాలి అనుకున్నప్పుడు గాజర్ హల్వా చేసుకోవచ్చు మనం పాలు లేకుండా చేస్తే నిలువు ఉంటుంది నిలువ ఉంటుంది సో ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని ఒక రెండు మూడు రోజులు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు తినొచ్చు స్వీట్ కదా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని చాలా చల్లగా తింటే చాలా బాగుంటుంది ఈ గాజర్ హల్వా చాలా బాగుంటుంది స్వీట్ అనేసరికి మెదక్ తెగ మాటలు వచ్చేస్తాయి అవును మనకు సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం పాలు వేద్దాం ఈ పాలల్లో మనము ఈ క్యారెట్ ని ఉడకనివ్వాలన్నమాట సో ఈ పాలల్లో మనకి ఈ నేతిలో చక్కగా వేయించిన క్యారెట్ తురుము అంతా కూడా ఉడక చక్కగా ఉడకాలి ఒక 
ओके सो इन मन रे क्यारे तुर्म तम कदा कंप्लीट अंत रे कपल मन नपल कपल तो कंपेर चुस्क क्यारे तुर्म की रे कपल पंचदार मन वेस अंत स्वीट कावाली अने सर सामन वेसको लेकिन चालू अकडम ऐ तेवर उ सगम वेसकोन इन मैं सगम वेस स्वीट फिनी चूसेवा श्रीलक्ष्मी चक्कर दर पड़पे असल चक्ट्रूट दीन ओक स्मेल टीवी चूसे वाली रादा ऊहिचन ऊहिचन वरक सें इधे प्रासेस तैयार सरपो इपड़ दीन पैन चक्कर यह विधा गारनीश चुस्क ओके सो मैं चूसर कदा वेड़ वेड़गैते रेडी अी का वेड़ वेड़गा तिंट आस्वाद्चु लेते फ्रिजो पेटे अभी चल रन तरह बॉक्स चक्कर मन प्रयाणा मन तेलचु सो यदेमना स्वीट तगल का नालिक की आहार जीव लेचोचे चाली सो इतना मन टेस्ट स्वीट तीयन वेड़क चुस् चला चाल टेस्ट चाल स्वीट आ गाजर आ पचिदन उदाकम फ्लेवर अन्ट स्वीट मिलेषन आ्लेवर मन का गाजर सूप अदर मधुर कदा मन साधारण बैठ ते स्वीट बहुत टेस्ट इंट मन चेतल तो बागो टेस्ट राटोर सो सारी मेन चक्कर अदे समेसको चाल टेस्ट ऐसी चिना अन्नी तेड़ लेकु अंदर स्वीट एंजा गिनी मत खाली चेस्टर अब वन की अदे साफाशन सो खत मैं प्रयाणा एपड़ा अलसीपोन अला फील्डे स्वीट तीन मन की उत्तेजन वस्तु एनर्जी वस्तु अटू उठर का बट्टी बाग अलसीपा की अंत अलसीपोटे एक्कना प्रदेश सो अला टाइम लोग दाखिल तगट प्लांग उबी इधो यह गाजर हलवा तैयार चुस्को चक्कर बॉक्स तस्कें चल चल तिंटे बहुत फ्रिजो पेट तरह आ तरह वे मुझे बैठक की तीसरी चक्कर बॉक्स पेते चक्कर चलधना एंजा चूर तीन मरी दीन तयारी विधान मर इंके आलस्य मरी गाजर हलवा तैयार की कावास पदार्थ तैयार विधान मोसार चूस गाजर हलवा तैयार की कावास पदार्थ गाजर तुर्म पाल ने पंचदार पंचदार इलाची पड़ी ड्रई फ्रूट तैयार चेस्ट विधान मुझे स्टवेगी पैन पे ने वेसी ड्रई फ्रूट वे पक्न पे अदे पैन गाजर तुर्म वेसी वे अंदर कप पाल कप पंचदार चमचा पंचदार इलाची पड़ी वेसको बाग दगर अक ड्रई फ्रूट वेसको सर्व चुस्के गाजर हलवा रेडी गाजर हलवा चाल टेस्ट कदा मैं ट्रई ची मैं मैं नैक्स्ट सीट चुरी अने प्रति चाल टेमटिंग उ मैं प्रति सारी कल रकल मे तैयार चुनाव चूस्त फाउत प्रयाणा की तस्क मेरी अला चक्ट स्ना ऐटम मेम परचय चयबो अभी चला चला हेल्थ मुदे चपेसा 
మీరు అండర్లైన్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో మరి దాని పేరే రాగి పునుగులు రాగి పునుగులు తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేయండి రాగి పిండి మినపిండి ఉప్పు తినే సోడా నూనె జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి నువ్వులు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి రాగి పునుగులు ఎప్పుడెప్పుడు చేస్తారా అని చెప్పేసి వెయిట్ చేస్తున్నారా మరి మీ వెయిటింగ్ కి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసేయండి దాని ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము సో ముందుగా అయితే మనం పునుగులు వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుందాము అన్ని కలుపుకోవాలి కాబట్టి ఓకే ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకున్నాము ఇందులో మినపప్పుని మూడు గంటల ముందు నానబెట్టి సో ఆ తర్వాత దాన్ని గ్రైండ్ చేయగా వచ్చిన పేస్ట్ ఇది ఒక కప్పు తరువాత అరకప్పు రాగి పిండి తీసుకున్నాము ఓకే తరువాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక స్పూన్ నువ్వులు ఒక స్పూన్ తినే సోడా చిటికెడు జీలకర్ర ఒక స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడా ఓకే ఇవన్నీ వేసుకున్నాం కదా ఇవన్నీ కూడా మనం మెత్తగా నీళ్లు కొంచెం మనం చూసుకుని ఆ తర్వాత కావాలంటే వేసుకున్నాము ఓకే ఓకే ఈ విధంగా కలిపేసుకోవాలి ఇది మనం పునుగులు వేస్తూ ఉంటాం కదా సో దానికి ఈ విధంగా కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా అనమాట అంటే కాస్త మనకి గట్టిగానే ఉండాలి ఇది ఈ లోపల మనం ఆయిల్ పెట్టేసుకుందామా ఓకే శ్రీలక్ష్మి కొద్దిగా మనం నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకుందాము కొంచెం జారుగా రావాలన్నమాట అంటే దిగాలి మనకి ఇలా రావగానే ఓకే మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో మనకి బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది నూనె కూడా వేడి వచ్చేసి నూనె కూడా వేడి వచ్చింది వేగిపోయినవి స్టవ్ ఆపేసిన ప్రయాణాల్లో కదా చిన్న చిన్నవి అంటే మనకు ఆనవ్ కొంచెం పెద్ద పెద్ద అంటే హ్యాపీగా అది కొరుకుని తినేసరికి టైం పడుతుంది కాబట్టి అందరికీ సరిపోతాయి తక్కువ కడుపు నిండడం అన్నది కావాలి లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ అంటాం కదా సైజ్ అనేది మన ఇష్టం మన ఇష్టం వేడి వేడిగా రాగి పునుగులు రెడీ అయిపోయాయి చల్లటి వాతావరణంలో తింటే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా బా లోపల నుంచి ప్రశాంతంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక చక్కటి తిన్నామన్న సాటిస్ఫాక్షన్ కలుగుతుంది అనమాట ఇష్టపడని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఉండరు మామూలుగా రెగ్యులర్ గా తినే పునుగులు అంటే కొంచెం అట్లా అవిపోతాం ఏమో తినాల బయట బయట ఫుడ్ అంటే మనం అందులో యాడ్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా వేరు వేరు ఉంటాయి కానీ ఇందులో అలా యాడ్ చేయకుండా మనం ఏం చేసాం రాగులతో చేసాము మినపప్పు మినపప్పు రాగి రాగి పిండి చక్కటి ఐరన్ అనేది మనకి ఇందులో ఉంటుంది కాబట్టి మన బాడీకి కావాల్సిన అంతా కూడా ఐరన్ తోటే మనకి సాధ్యపడుతుంది సో అందుకనే ఈ పునుగుల్ని ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ మెనూలో యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే ప్రయాణాల్లో కూడా డెఫినెట్ గా ఉండి తీరాల్సిందే ఇప్పుడైతే ఇంకా మాట్లాడిన అవసరం టేస్ట్ చేసేస్తాం పిండి కూడా చాలా టేస్టీ ఉంది రాగి పిండి వల్ల తిందామని చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా టేస్టీగా ఉందండి నిజంగా సాయంత్రం పూట 
స్నాక్స్ లా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది చల్లటి వాతావరణం ఉంటుంది కదా వేసవిలో సాయంత్రాలు చాలా బాగుంటుంది మిస్ చేసుకోకూడదు సో దానికి తగ్గట్టుగానే చక్కటి పరిసరాల్లోకి మనం వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి సో అలాంటప్పుడు మనతో పాటు తీసుకువెళ్ళిన ఇవి తింటూ ఆస్వాదిస్తూ ఉంటే ఆ మజా అయ్యే వేరు మరి అలాంటి మజా మీకు కావాలి అనుకున్నట్లయితే ఇది తయారు చేసుకోవాలి మరి దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేయండి రాగి పునుగులు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రాగి పిండి మినపిండి ఉప్పు తినే సోడా నూనె జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు నువ్వులు పచ్చిమిర్చి తయారు చేసుకునే విధానం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న మినపప్పు పేస్ట్ అరకప్పు రాగిపిండి అరకప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక చెంచా నువ్వులు చిటికెడు తినే సోడా జీలకర్ర ఒక స్పూన్ రుచికి సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ పునుగుల పిండిలా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని వేడి వేడి నూనెలో చిన్న చిన్న పునుగుల్లా వేసుకుని బాగా వేయించి సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుంటే వేడి వేడి రాగి పునుగులు రెడీ నా చేతిలో గాజర్ హల్వా రెడీగా ఉంది నా చేతిలో రాగి పునుగులు రెడీగా ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు వీటిని సర్దుకోవడానికి వెళ్దాం వెళ్దాం ఇందులో పెట్టేద్దామా హల్వా ఇందులో పెట్టేద్దాం అసలు చల్లారింది కదా బాగుంటుంది ఇప్పుడు చూడ్డానికి కూడా ఎంత బాగుందో చూడు పక్కన పెట్టేసే ఇప్పుడు మూత పెట్టేద్దాం చూస్తుంటే నోరు పోతుంది ప్రయాణం వెళ్ళేంత వరకు ఇలాంటి ఏదైనా ఐటమ్ ప్రయాణానికి ప్రిపేర్ చేస్తే ఆగుతా లేదు ముందే క్లియర్ చేసేస్తాను ఖాళీ నా మీద నాకే నమ్మకం ఉండదు ఇలాంటి విషయాల్లో ఓకే రాగి పునుగులు రెడీ అలాగే ప్రయాణానికి ఒకటే తీసుకెళ్దాము అంటే అస్సలు కుదరదు ఏ టైంకి ఎలా ఉంటుందో మనం చెప్పలేం కాబట్టి మనం ప్రీ ప్లాన్గా వెళ్ళడం చాలా చాలా మంచిది సో అందుకే ఆకలి అన్న దానికి మనం ఎక్కడ కూడా తావివ్వకూడదు ఎప్పుడు కడుపుని పుష్టిగానే మనం ఉంచాలి ఆకలి ఎరక్కుండా మనం ఉంచాలి సో ఇక్కడ మనం శుభ్రంగా వాష్ చేసేసుకున్న గ్రేప్స్ కూడా పట్టుకెళ్తున్నాము దీంతో పాటు పిల్లలకి ఖచ్చితంగా ఏదో చిరుచిళ్ళు కావాలి కాబట్టి సో మనం ఎన్ని చేసినా కూడా వాళ్ళు బిస్కెట్స్ వైపు మొక్కు చూపిస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళ కోసం బిస్కెట్స్ కూడా తీసుకెళ్తున్నాము అలాగే యాపిల్స్ యాపిల్స్ని మనం ముందుగానే వాష్ చేసుకుని పెట్టేసుకున్నట్లయితే అక్కడికక్కడ చక్కగా మనం తీసుకుని తినేసేయచ్చు ఓకే మరి గాజర్ హల్వా తినడానికి పేపర్ ప్లేట్స్ దాంతోపాటు స్పూన్స్ కూడా రెడీగా పెట్టుకుంటున్నాం అలాగే టిష్యూ పేపర్స్ దాంతో పాటుగా పల్చటి మజ్జిగ చక్కగా మీరు తీసుకెళ్ళండి బాటిల్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎన్నిసార్లు తాగినా చాలా మంచిది కాబట్టి చక్కగా తీసుకెళ్తున్నాం మజ్జిగ కూడా మన ప్రయాణంలో దీంతో పాటు నీళ్లు ఖచ్చితంగా ఉండాలి గాజర్ హల్వా లాస్ట్ పెడతాం ఎందుకంటే లాస్ట్ ఆస్వాదిద్దాం ఇది తర్వాత పునుగులు గ్రేప్స్ పిల్లలకి బిస్కెట్స్ అలాగే యాపిల్స్ స్పూన్స్ అలాగే ప్లేట్స్ ఇంకా మజ్జిగ మంచినీళ్ళు అలాగే ఇందులో టిష్యూస్ పెట్టేసి మనం ప్రయాణానికి వెళ్తున్నాము అనుకున్నప్పుడు ఇలా అన్ని కూడా ప్రీ ప్లాన్డ్గా ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకుని చక్కగా చేసినవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మేము సర్దుకున్నట్టు అన్నీ సర్దేసుకుంటే ఇంకేంటి నెక్స్ట్ ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్దామని ఉంటుంది వెళ్ళిన వాళ్ళని చక్కగా అన్నీ చూసేసి తర్వాత మనం చేసుకుందాం కదా ఇంట్లో అవి ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపిస్తుంది సో ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపించిన తర్వాత ఎక్కడ లేని శక్తి వస్తుంది శక్తి వచ్చిన తర్వాత అబ్బాయి ఇంకా చాలు వెళ్ళిపోదాం అన్న దానికి ఛాన్సే లేకుండా మొత్తం తిరుగుదాం మొత్తం చూద్దాం మొత్తం సెల్ఫీలు తీసుకుందాం అక్కడ బోల్డ్ అని చక్కగా డబ్బు అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు కదా సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా మంచిగా పౌష్టిక ఆహారాన్ని ఈ రోజు మేము తయారు చేసాము మరి మీరు మీ నెక్స్ట్ ట్రిప్ కి ఖచ్చితంగా ప్లాన్ చేసుకోండి టేస్టీ టేస్టీగా ఉండేవి ప్లాన్ చేసుకున్నట్లయితే కడుపు నిండా తింటాము అది జరిగేంతగా చక్కగా చూడాలి చేయాలి అనుకున్నవన్నీ కూడా చేసేస్తాము అప్పుడు మనం మిషన్ అకంప్లిష్ అవుతుంది అనమాట సో మరి మరో చక్కటి ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని టేస్టీ టేస్టీ పలహారాలతో మరిన్ని చక్కటి టేస్టీ టేస్టీ చిరుతిళ్ళతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం